హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే టుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే బీజగణితంకు సంబంధించి క్లాస్ ఫోర్ని ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో మనం బీజగణితం గురించి కొంత కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం అండ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం సో ఈ క్లాస్లో మరింత కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం అలాగే దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే టుటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో అన్ని పీడిఎఫ్లు పొందుపరిచి ఉంటాయి వెబ్సైట్లో సో ఈరోజు మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకోబోతున్నది ఏంటి అంటే సర్వ సమీకరణం అంటే ఏంటి వాటిని ఏ విధంగా పిలుస్తాము కొన్ని ఫార్ములాస్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఒక సమీకరణంలోని చరరాశులకు ఏ వాస్తవ విలువలు ఇచ్చినా అది సత్య వాక్యం అయితే ఆ సమీకరణాన్ని సర్వ సమీకరణం అంటారు సమీకరణంలోని చరరాశులకు ఏ వాస్తవ విలువలు ఇచ్చినా అది సత్యం అయితే ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ దాన్ని సర్వ సమీకరణం అని అంటారు సో ఇప్పుడు కొన్ని సర్వ సమీకరణాలు చూద్దాం a plus b all square is equals to a square plus 2ab plus b square next to choose si, a minus b all square is equals to a square minus 2ab plus b square next third one to choose si, a plus b into a minus b is equals to a square minus b square అదే విధంగా ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఏ ప్లస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ టూ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఏ ప్లస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ మైనస్ బి ఓల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏబి ఆన్సర్ ఏముంటుంది ఫోర్ ఏబి అదేవిధంగా సిక్స్త్ వన్ చూసినట్లయితే ఏ ప్లస్ బి ఓల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏబి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ బి క్యూబ్ నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి ఓల్ క్యూబ్ చూసినట్లయితే ఏ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఏబి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి మైనస్ బి క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ए क्यूब मैनस् बी क्यूब इज ईक्वल टू ए मैनस् बी इंटू ए स्क्वे प्लस ए बी प्लस बी स्क्वे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज ईक्वल टू एक्स स्क्वे प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्लस ए बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज ईक्वल टू एक्स स्क्वे प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी नैक्स्ट मन चूस न సమగాత సమానం ఏంటో చూద్దాం ఒక బీజీ సమాసంలోని పదాలన్నిటి పరిమాణాలు సమానమైన అట్టి సమాసాన్ని సమగాత సమాసం అని అంటారు సో మనకు ఒక బీజీ సమాసం ఇస్తే దానిలోని పదాలన్నిటి పరిమాణం సమానమైతే దాన్ని ఏమంటారు సమగాత సమాసం అని అంటారు ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై అలాగే ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ త్రీ జెడ్ సో వీటి పరిమాణాలన్నీ సమానం అంటే స్క్వేర్స్ లేకుండా క్యూబ్స్ లేకుండా పరిమాణాలన్నీ సమానం ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని సమగాత సమాసం అని అంటారు నెక్స్ట్ సంపూర్ణ సమగాత సమాసం ఏంటో చూద్దాం ఒక సమగాత సమాసంలో వీలైన పదాలన్నీ ఉంటే దానిని సంపూర్ణ సమగాత సమాసం అని అంటాము ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ వై ప్లస్ సి వై స్క్వేర్ సి వై స్క్వేర్ సో నెక్స్ట్ రెండు సమగాత సమాసాల లబ్ధం కూడా సమగాత సమాసమే అవుతుంది ఒక సమగాత సమాసాన్ని రెండు బీజే సమాసాల లబ్ధంగా రాయగలిగితే అందులోని ప్రతి సమాసం సమగాతమే అవుతుంది ఒక బీజీ సమాసం యొక్క కారణాంకాలు కనుగొనుటకు హార్నర్ సంప్రేషణ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాము నెక్స్ట్ బహుపది పౌలినామియల్ ఏంటో చూద్దాము ఎక్స్ ఒక చెర రాశి ఎన్ ఒక రుణేతర పూర్ణ సంఖ్య మరియు ఏ నాట్ ఏ వన్ ఏ టూ సో వన్ ఏఎన్లు స్థిర వాస్తవ సంఖ్యలైన ఏఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఐన్ సో వన్ ఏ వన్ ఎక్స్ ఈ ప్లస్ ఏ నాట్ 
నువ్వు చెరరాశి ఎక్స్లో బహుపది అంటారు ఎక్స్ నేమ్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బహుపది అంటారు మిచ్చట ఏనా ఏఎన్ ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఐన్ సో వన్ ఏ వన్ కామ ఏఎన్లు బహుపది పదాల యొక్క గుణకములు ఎక్స్ నేమ్ అంటాం మనం ఇక్కడ బహుపది అంటాం ఏఎన్ ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఏ వన్ ఏ నాట్లను మనం బహుపది పదాల యొక్క గుణకములు అని అంటాం ఫస్ట్ చూసినట్లయితే బహుపది పరిమాణాన్ని బట్టి బహుపదుల రకాలు శూన్య బహుపది బహుపది పరిమాణం నిర్వ నిర్వచించబడినట్లయినా అట్టి బహుపదిని శూన్య బహుపది అని అంటాము బహుపది పరిణామం ఏంటి నిర్వహించలేకపోతే నిర్వచించలేకపోతే దాన్ని ఏమంటాం శూన్య బహుపది లేదా జీరో పాలినోమియల్ అని అంటాము నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి స్థిర బహుపది జీరో పరిమాణం గల బహుపదిని స్థిర బహుపది అని అంటాం జీరో పరిమాణం గల బహుపదిని స్థిర బహుపది అంటాం ఇక్కడ ఏంటి దీన్ని ఏమంటాం కాన్స్టాంట్ పాలినోమియల్ అని కూడా అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు నైన్ కామ మైనస్ సెవెన్ కామ త్రీ బై ఫైవ్ కామ అండ్ సో ఆన్ సో ఇటువంటివన్నీ జీ స్థిర బహుపది లేదా కాన్స్టాంట్ పాలినోమియల్ అని అంటాము మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేఖీయ బహుపది ఒకటి పరిమాణం గల బహుపదిని రేఖీయ బహుపది లేదా లీనియర్ పాలినోమియల్ అని అంటాం ఇక్కడ సెవెన్ బై టూ మనం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టుకుంటాం వన్ ఒకటే పరిమాణం గలది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ అట్లా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ వన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ అవుతుంది సో అలా ఒకటి పరిమాణం గల దానిని ఏమంటాం మనం రేఖీయ బహుపది అని అంటాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సెవెన్ బై టూ ఎక్స్ పవర్ వన్ అనుకుంటాం ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ పవర్ వన్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ పవర్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ పవర్ వన్ మైనస్ సిక్స్ సో ఇలా పరిమాణం ఒకటి గల దాన్ని రేఖీయ బహుపది అంటాం వర్గ బహుపది రెండు పరిమాణం గల బహుపదిని వర్గ బహుపది లేదా క్వాడ్రటిక్ పాలినోమియల్ అని అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్కి మనకేముంది టూ ఉన్నాయి సో టూ నేమంటాం వర్గం అని కూడా అంటాం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ ఉండాలి కామ సిక్స్ వై స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇటువంటి వాటిని మనం ఏమంటాం క్వాడ్రటిక్ పరిణామేల్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఘన బహుపది మూడు పరిమాణం గల బహుపదిని ఘన బహుపది అని అంటాము సో దీనినే మనం క్యూబిక్ పాలినోమేల్ అని కూడా అంటాము సో ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ అయిన్ సో అని ఇటువంటి వాటిని ఘన బహుపది లేదా క్యూబిక్ బహుపది అని కూడా అంటాము నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే చతుర్థ పరిమాణ బహుపది చతుర్థ పరిమాణ బహుపది నాలుగు పరిమాణం గల బహుపదిని చతుర్థ పరిమాణ బహుపది లేదా ఫోర్త్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ అని అంటాము ఒక చిరరాశితో కూడిన రేఖీయ బహుపది ఏకపది లేదా ద్విపది ఏదైనా కావచ్చును మనకు నాలుగు పరిమాణం గల బహుపదిని ఏమంటాం చతుర్థ బహుపది లేదా ఫోర్త్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ అని అంటాం కదండి సో ఒక చెరి రాశితో కూడిన రేఖీయ బహుపది ఏకపది లేదా ద్విపది ఏదైనా కావచ్చును రేఖీయ బహుపది అంటే సెవెన్ ఎక్స్ రేఖీయ ద్విపది అంటే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే బహుపది యొక్క శూన్య విలువ బహుపది యొక్క శూన్య విలువ ఏంటో చూద్దాం బహుపది శూన్య విలువ జీరో ఆఫ్ పాలినోమియల్ ఒక బహుపది పే ఆఫ్ ఎక్స్ నాకు ఏదైనా వాస్తవ సంఖ్య ఆల్ఫా అని ఉన్నది పే ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్వల్స్ టు జీరో అయ్యే విధంగా ఉంటే ఆల్ఫాను ఆ బహుపది యొక్క శూన్య విలువ అని అంటారు ఏకచర్య రాశిలో గల రేఖీయ బహుపదికి ఒకే ఒక్క శూన్య విలువ ఉంటుంది p of x is equals to 3x minus 5 మైనస్ ఫైవ్ బహుపది యొక్క శూన్య విలువ ఏమవుతుంది మనకి ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై త్రీ అవుతుంది బహుపది యొక్క శూన్య విలువ ఫైవ్ బై త్రీ అవుతుంది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై త్రీ వద్ద త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఇలా జీరో వచ్చే విధంగా ఎక్కడైతే అవుతుందో దానిని జీరో ఆఫ్ పాలినోమియల్ అని అంటాము సో కావున ఫైవ్ బై త్రీని త్రీ ఎక్స్ మైనస్ యొక్క శూన్య విలువ అని అంటాము అంటే ఏ వాల్యూని అయితే సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే జీరో వచ్చిందో ఆ వాల్యూని మనకి ఇక్కడ శూన్య విలువ అని అంటాము నెక్స్ట్ చర్య రాశిలో వివిధ బహుపదుల సాధారణ 
రూపాలు ఈ కన్ ఫస్ట్ వచ్చేసి రేఖీయ బహుపది అంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ ఏముంది వన్ ఉంది కాబట్టి రేఖీయ బహుపది అంటాం సో ఏ కమ్మ బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నెక్స్ట్ వర్గ బహుపది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఏ కమ్మ బి కమ్మ సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఘన బహుపది అంటే ఏఎక్స్ క్యూ ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఏ కమ బి కమ సి కమ డి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే వివిధ బహుపదుల పరిణామాల మరియు అవి కలిగి ఉండు శూన్యాల గరిష్ట సంఖ్య పరిమాణం ఒకటి ఉంటే శూన్య విలువ గరిష్ట సంఖ్య వన్ అవుతుంది పరిమాణం రెండు ఉంటే శూన్య విలువ గరిష్ట సంఖ్య రెండు అవుతుంది పరిమాణం మూడు ఉంటే శూన్య విలువ గరిష్ట సంఖ్య మూడు అవుతుంది వర్గ బహుపది పరిమాణం రెండుగా కలిగిన బహుపదిని ఏమంటాం వర్గ బహుపది అని అంటాం వర్గ బహుపది ఏక బహు ఏక బహుపది లేదా ద్విపది లేదా త్రిక పది ఏదైనా కావచ్చు ఏక పది అంటే వన్ బై టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వర్గ బహుపది ద్విపది అంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ త్రిక పది అంటే సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ సో మనకి ఇక్కడ వర్గం పరిమాణంగా గలదానిని ఏమంటాం వర్గ బహుపది అని అంటాం ఏ వర్గ బహుపదికైనా గరిష్టంగా రెండు శూన్య విలువలు ఉంటాయి ఒక వర్గ బహుపది ఖచ్చిత వర్గమైన దాని శూన్య విలువలు రెండు సమానంగా ఉంటాయి వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలు సమానంగా ఉండవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలు మరియు గుణాంకాల మధ్య సంబంధం రిలేషన్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ కోఆప్షన్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియాలు ఏంటో చూద్దాము సో వర్గ బహుపది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి యొక్క శూన్య విలువలు ఎక్స్ కామ్ ఆల్ఫా కామ బీటా అయిన శూన్యాల మొత్తం ఏమవుతుంది ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బీ బై ఏ అవుతుంది శూన్యాల లబ్ధం ఏమవుతుంది ఆల్ఫా కామ బీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి బై ఏ అవుతుంది సో శూన్యాలుగా గల బహుపది సాధారణ రూపం ఏంటో చూద్దాం ఎక్స్ చరరాశిలో ఒక వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలు ఆల్ఫా మరియు బీటా అయిన ఆ బహుపది యొక్క సాధారణ రూపం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా సో కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా సో ఇది శూన్యాలుగా గల వర్గపది సాధారణ రూపం సో ఫ్రెండ్స్ ఇంత అర్థం మనం మీ క్లాస్లో చెప్పుకునే కాన్సెప్ట్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాము థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్